టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎట్టకేలకి మీరు విజయం సాధించారు నైన్టీ ఫోర్లో రాజకీయం గెట్ వేసిన నైన్టీ నైన్లో టికెట్ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయిన టూ థౌజండ్ నైన్లో గెలిచారు మీరు గెలిచిన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్నారు కదా గెలిచి రాతామే మీకు మంత్రి పదవి ఇస్తాను మరి ఆ రోజు ఎందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మీకు మంత్రి పదవి అది ఆ మాట అన్నదేమో నైన్టీ నైన్లో సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో గెలిచిన తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది అవును కాంపిటీషన్ లేదు ఒక కొన్ని నామ్స్ తీసుకుంటారు రెండు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళకి మంత్రి పదవి ఇస్తాం సో నేను అప్పుడు ఒకటేసారి గెలిచిన రెండు సార్లు టికెట్ వచ్చి మూడోసారి టికెట్ వచ్చింది కానీ ఆ మూడు సార్లు గెలిచి నేను ఒకటేసారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో టూ థౌజండ్ నైన్లో సో కాబట్టి రెండు సార్లు గెలిచిన దాంట్లో డొక్క మాణిక్య వరప్రసాద్కి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఆయనకు రావడం జరిగింది మాదిగ కమ్యూనిటీ కాబట్టి సో ఇక్కడ రాజనరసింహ రావాలి మాదిగ కమ్యూనిటీ కాబట్టి సో ఆ క్రమంలో రెండో విడత ఎక్స్పాన్షన్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా నీకు ఇస్తా అని పిలిచి చెప్పిండు రాజయ్య మూడు సార్లు నిలబడి బాగా నష్టపోయావు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖు అంటే ఆగస్టు థర్టీ ఫస్ట్ రోజు గాంధీ భవన్లో ఎల్పి మీటింగ్ అయింది సో మనకు ప్రజలు సరైన మార్కులు వేయలేదు మనం చాలా పనులు చెప్పినాం కార్యకర్తలు పని సరిగా చేయలేదు కాబట్టి రచ్చబండ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్దాం అని చెప్పి మేము అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్ళి గాంధీ భవన్కి వెళ్ళే క్రమంలో నాతో మాట్లాడి రాజేంద్ర చోట్ల నష్టపోయినావు ఈ నేను ఎనిమిదో తారీఖు అట్లరా నీకు ఒక ప్యాకేజ్ ఇస్తా పని ఇస్తా ఈ పని ముందు కానీ తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎంత గొప్ప నాయ అంత కన్సర్న్ అని నేను మొన్న కదా అంత కన్సర్న్ పిలిచి మాట్లాడే అంత గొప్పతనం తప్పకుండా నీకు ఎక్స్పాన్షన్లో నీకు ఏదైనా ఒక చూస్తారు అది అంతా అంటే అట్లా జరగవలసింది కాబట్టి చెప్పిండు ఏమో అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ అయిపోయింది అసెంబ్లీ అయిపోయింది మేము వెళ్ళిపోయినాం సారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోజు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు హెలికాప్టర్లో వెళ్ళిపోయిన ఆ రకంగా రెండో రోజు చనిపోయాడు రెండో రోజు కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ రెండో రోజు సో అట్లా ఆ రోజు అడగక ముందే మంత్రి పది అట్లా ఎట్లా అన్నాడో రెండోసారి గెలిచినప్పుడు కూడా ఆయన కన్సర్న్లో ఉన్నాం కాబట్టి గుర్తున్నది కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తాను ఎక్స్ ఎక్స్పెన్షన్లో నీకు అవకాశం ఇస్తాం అని చెప్పారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చాలా బాధ అంటే ఇక విపరీతమైనది ఎందుకంటే నాకు రెండో నాయకుడే తెలియడు వైఎస్ రాజశేఖర్ తప్ప రెండో నాయకుడు తెలియదు నేను ఆ పదమూడు సంవత్సరాలు ఎవరిని టికెట్ ఏడగలేదు సో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డే టికెట్ వచ్చింది నువ్వు చేసుకో అని చెప్పడం ఏమైనా కలవనీకి వచ్చినా కూడా నువ్వెందుకు వచ్చినా పని చేసుకో అని చెప్పి అంత ప్రజలలో యాక్సెప్టెన్స్ ప్రజానాయకుడికి ఉండే యాక్సెప్టెన్స్ అది పిలిచిస్తారన్నట్టు ప్రజానాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఈయన దగ్గరకి ఆయన దగ్గరకి ఎన్నో రకాలుగా పైరోలు చేయించుకొని రకరకాలుగా టికెట్లు తెచ్చుకున్నాను కానీ నేను ఆ రకం కాదు సో ప్రజానాయకుని ప్రజలలో ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు ఏ సర్వే చేయించినా కూడా అక్కడ నేనే ఉంటాను అన్ని పార్టీలు సర్వే చేయించినా కూడా నేనే ఉంటాను అంత నమ్మకం ఉన్నట్టు మన సేవ మీద మన అప్రోచ్ మీద మన కన్సర్న్ మీద మనం అల్కగా ప్రజలకు దొరకడము వాళ్ళ బాధలను పట్టించుకోవడము సో ఆ రకంగా నేను ఈరోజు వరకు కూడా ఎవరిని టికెట్ అడగల ఈవెన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో రెండుసార్లు గెలిచినా కూడా టికెట్ అడగల ఆటోమేటిక్గా ఆ స్థాయిలోనే ఉన్నాం మనం మనం ఎప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నాం అదే ప్రజానాయకుడు ఉండే యాక్సెప్టెన్స్ అట్లా ఉంటుందని చెప్పడానికి చెప్తున్నా సో ఆ రకంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన పోయిన తర్వాత ఇంకా దిక్కు లేని పరిస్థితి రాజకీయాల్లో వైరాగ్యమే ఆ క్రమంలో జగన్ వస్తాడు కొంత బాగుంటుంది అనే క్రమంలో జగన్ తెలంగాణ ఉద్యమం అనే కాడికి వచ్చింది ఇంకా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తెలంగాణ ఉద్యమం విపరీతంగా వచ్చేసింది జగన్ కొంచెము పైకి వస్తున్న క్రమంలో ఆయన కొడుకుగా జగన్ ఎంబడి కూడా తిరగడం జరిగింది అప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికలు మన గ్రేటర్ వరంగల్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలు వస్తే ఆయనతో పాటు ఆయన నేనే తిరిగినా మొత్తం కూడా చాలా ఇక్కడ మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా ఆ క్రమంలో తెలంగాణ ఉద్యమం పైకి రేసిపోయే వరకు డిసెంబర్ తొమ్మిది తెలంగాణ ప్రక్రియ మొదలైంది అని సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు చెప్పడంతో నాకు చాలా ఇక మళ్ళీ బాగా తెలంగాణ వాదాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా మోసుకుంటూ వచ్చాను మొత్తం అందరు కూడా భయపడేవాళ్ళు జానారెడ్డి గారు అందరు మంత్రులందరూ భయపడ్డా కూడా నేను అధికార ప్రతి పీసీసీ అధికార ప్రతి నుండి సోనియా గాంధీ పోవడము మేము తెలంగాణ ఇచ్చినాము యాభై నాలుగు ఏళ్ళల్లో ఎవరు ఏంది ఒక విదేశీ మహిళ అంటారు కదా మీరు ఈరోజు అప్పుడు ప్రపంచంలో మూడో శక్తివంతమైన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తానని ప్రకటించింది అని చెప్పేసి బాగా మాట్లాడడం జరిగింది